，紫薇还住了一年，今天出一个全面详细的“住玩吃三旅游旅行攻略”。上的视频给旅居或者定居的朋友看，今天的视频就是旅游版，呃，侧重点放在景点和怎么住、怎么吃上。因为威海是一个沿着海岸线建造的城市，它的景点还是比较分散的。比如说最出名的猫头山，还有布鲁维斯号，两者就相差了五十多公里，呃，就不是很适合放到一天玩。啊，你再特种兵，你也吃不消呀，对吧？所以我的建议是来威海玩三天，因为威海分为三个区，每个区的景点不同，感受也不同。这三个区是高区、环翠区和景区。好，下面的视频大家来截图啊。高区的景点有小石岛、日落湾、火炬八街、金海湾栈桥、国际海水浴场、金沙滩。环翠区的景点有猫头山、葡萄滩、半月湾、海源公园、卫海公园、环翠楼、幸福门、刘公岛和威海公园。京区的景点有粤海公园、海上公园、九龙湾公园、华夏城。从京区到龙城的路上景点有纳香海、鸡鸣岛、布鲁维斯号、海鱼岛，龙城不讲。所以呢，你可以一天玩高曲，一天玩环翠，一天玩京曲。好，下面来重点讲一下具体怎么玩。威海分为两个高铁站，威海北站和威海站。如果你是在威海北站下车，推荐你住在国际海水浴场附近，这边都是海景民宿啊。然后你把我说的高区的那些景点串起来，比如说上午先去国际海水浴场啊玩玩水和沙，下午三点左右去栈桥，还有猫头山打个卡，然后走路到小石岛或者落落日湾看日落。然后第二天早上可以早一点起，先去半月湾看日出，然后去猫头山，猫头山就在半月湾的上面啊。然后中间会路过瑞海公园和海洋公园，这两个公园也比较有特色，一个猫特别多啊，一个船特别多。进湖门打车路过看一眼就行。环翠楼可去可不去，刘公岛要门票，如果要是你对历史不是很感兴趣的话，也可以不去。然后晚上可以在欧洛坊吃饭，欧洛坊是一个比较大的夜市。然后第三天玩京曲，京曲主要是由三个大公园组成，海上。粤海和九龙湾这个三个公园是串起来的，沿着海岸线的，所以你不管是散步啊，或者骑行啊，都很好。呃，像灯塔啊、大相框啊，面对海的秋千啊，都是在这儿。然后也可以赶海。好，如果要是当初你是在威海边下车，你就可以把住宿定在景区啊，海洛坊附近或者九龙湾。海洛坊以酒店居多，在市里面，离火车站很近。九龙湾是在九龙湾公园附近。就是海景民宿。如果要是你只玩三天的话，你就可以把大香海和布鲁维斯号并到这一天，但是会略显匆忙，就是属于过去拍照打卡就走的旅行法。哎，所以我的建议，你把大香海、金明岛、草房子、布鲁维斯号再单独的放一天，因为我觉得啊，来威海呢，就比如说像大香海啊、国际海水浴场啊，你就应该租一个伞，在沙滩上放放空。还有就是像景区的那三个公园，你也应该留出来一点时间去散散步。呃，去赶赶海，这样子的体验感会更好。而且最重要的是啊，威海因为是自然景观，所以它对天气的要求非常高。晴天的海可以说是国内海的天花板，就是原图直出的那种。但是阴天的海啊，就是屁都屁不出来的那种，都是灰色的。所以如果要是你只玩两天，你又赶上个阴天下雨的话，你的体验感肯定很差呀。你回去还说威海，哎呦不咋样，网上都是骗照之类的，嗯，对吧？所以我觉得来威海玩，你最好先看好天气预报，然后玩五天左右，这样子的感受会最好。然后威海呢，五月、六月、九月、十月是最好的时候，七月、八月人最多，物价最高，因为旺季嘛。如果要是你实在没有办法，只能七月、八月来，我推荐你去如山银滩啊，那边的海和沙会更好。在威海坐大巴一个多小时就到了，但是要记住是到那个海洋所下，不是如山市下。嗯，好，最后来说一下饮食啊，威海有两个大夜市，一个欧乐坊，一个海乐坊，这两个夜市都比较大，主要就是东西多，然后比较热闹，但是缺点也是。呃，全国的夜市长得都差不多。呵呵来威海呢，主要是吃韩餐或者海鲜，对吧？因为威海离韩国很近，所以这边的韩餐还是挺正宗的。像韩乐坊里面的春川鸡排很好吃，我比较喜欢去皇冠小区的那一条街，那一条街本地人去的居多。然后有一个老字号的鲅鱼饺子也在那儿啊。然后海鲜呢，如果要是你住民宿的话，你可以去菜市场或者早市场去买，饭店并不便宜啊。威海的物价还是挺高的，比如说饭店的海鲜蒸锅。三百块钱，里面多是海虹或者贝壳类，你自己买不到一百块钱。还有就是威海九月是开海季，所以七八月的海鲜挺贵的，本地人七八月都不吃。呃，比如说去年皮皮虾八月份是八十五块钱一斤，九月份就是十五块钱一斤，所以九月来威海最好。嗯，知道怎么玩了吧？还有什么问题私信问我啊。然后我这就走了，拜拜。